hai chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình thì ngày hôm nay mình sẽ review up một đôi giày đang vô cùng vô cùng hot luôn đang cầm bỏng tay luôn đây là đôi giày Yeezy 380 Alien Thì đôi Yeezy 380 Alien này thì mới chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 11 tức là ngày thứ sáu tuần trước Nó bất ngờ nó drop lúc 10 giờ tối ở website Yeezy Supply Thì ở thời điểm hiện tại thì chỉ có duy nhất website Yeezy Supply là drop đôi giày này thôi Còn về Adidas hay là các chỗ khác thì chưa có thông tin gì hết Thành ra là lượng stock là khá ít nghe đâu khoảng tầm là 10.000 đôi trong cái lần drop buổi tối ngày hôm đó Thì nó là cái buổi tối drop ngày hôm đó là nó rất là crazy Tại vì có những cái thông tin dò dỉ ra là đôi giày này sẽ drop vào ngày 16 Nhưng mà thực ra thì nó drop sớm hơn một ngày là ngày tối ngày 15 Thì mình rất là may mắn mình đã mua được đôi giày này ở website Yeezy Supply đúng sai của mình luôn Thì hôm nay là ngày thứ ba ngày 19 thì mình đã có nó trên tay Và ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng review cho các bạn đôi giày này Tại vì mình muốn post cái video này lên càng sớm càng tốt cho các bạn Tại vì nó đang rất là hot Đầu tiên là nói về cái hộp của đôi giày thì vẫn là cái hộp đặc trưng của những đôi Yeezy nhưng mà khác biệt là lớn nhất ở đây chính là số 380 này nó không còn là số 350 mà nó sẽ là số 380 Tại vì đây là cái silhouette đầu tiên của dòng này Đây là dòng hoàn toàn mới nó gọi là 380 Ở mặt bên này thì vẫn là công nghệ Boost và được in chữ Boost ở đây Quay sang mặt chính là mặt con tem của sản phẩm thì nó có tên gọi là Yeezy Boost 380 và size này là size US 8 rưỡi Nếu mà theo size của châu Âu thì size này size 42 Mã sản phẩm của nó là PV3260 Và tên của nó là Alien Alien là giống như kiểu người ngoài hành tinh á Và đôi giày này là made in China Thì vẫn là cái phong cách mở đặc trưng của những đôi gì là sẽ là kéo ra như thế này thôi Thì đôi giày bên trong nó sẽ là đôi giày như thế này Thì đây chính là đôi giày 380 Alien của chúng ta ở đây Thì giống như là cái tên của nó thì đôi giày này thực sự giống như là một đôi giày ngoài hành tinh Một cơ thiết kế khá là crazy nếu mà so sánh với phong cách thiết kế của Kanye từ hồi mấy năm trước đến tận bây giờ thì các bạn có thể thấy được là phong cách thiết kế của Kanye nó khác biệt rất là nhiều so với trước đây. Trước đây khi mà Kanye ra những cái sản phẩm như kiểu là đôi Yeezy V1 hay là những đôi Yeezy 750, cái thiết kế nó liên loại khác biệt so với những đôi giày bình thường nhưng mà nó vẫn còn ở trong cái vòng an toàn của những đôi giày sneaker. Nếu mà muốn nói lại những đôi V1 á để mà so những cái đôi V2 á, thì mình thấy là nó khác biệt khá là nhiều Nó không mang tính chất hầm hố, nó vẫn mang tính chất casual nhiều hơn Nhưng mà càng về sau khi mà xuất hiện đôi V2 phiên bản đời sau Và khi mà đôi 380 này xuất hiện thì mình thấy là cái phong cách thiết kế của Kanye đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây Nó mang tính chất nó hơi điên loạn hơn một chút xíu Nó crazy hơn rất là nhiều so với trước đây Và theo rất là nhiều nguồn thông tin trước đây Thì dự đoán từ cái hình lích của cái đôi hình này ra Hồi đấy chưa có tên thì ai cũng nghĩ đây sẽ là đôi gì gì 350 phiên bản thứ ba Chứ không phải là một phiên bản khác Nhưng mà thật là bất ngờ khi mà như gì đã ra mắt đôi này và đặt tên cho nó là 380 chứ không phải là 350 Thì ở đây mình có một đôi gì static và một đôi 380 này thì các bạn thấy là side by side thì nó khác nhau khá là nhiều Nhìn chung thì cái kiểu thiết kế thì nó không giống nhau một chút nào Thì mình sẽ nói rõ hơn về cái design của cái đôi 380 này Nói về màu sắc thì nó có cái vibe khá là giống với cái dòng mà static kiểu như thế này Màu chủ đạo của nó là màu trắng và màu xám đó là những cái gì mà mình có thể nói ở về thời điểm hiện tại Còn về chất liệu của nó thì vẫn là chất liệu Pramnit truyền thống của Adidas Cộng với cái đế Miso là bằng Boost 
nhưng mà khác biệt rất là lớn chính là ở cái boost này bạn có thể thấy được là cái boost nó khá là dày thì đây cũng có thể sẽ là một điểm mà mọi người không thích ở đôi giày này tại vì cái phần gót này này nhìn nó hơi bị thô nhìn nó không được đẹp lắm ngay từ lúc mà mình nhìn cái đôi giày này hoặc là mình cầm trên tay luôn thì cái đôi giày mà làm cho mình nghĩ tới ngay trong đầu chính là đôi Adidas Ultra Boot Uncaged nhìn nó rất là giống đôi này ngay cả cái em cừu nó làm nhìn ngang thì nó khá giống vẫn là lớp Farmlit truyền thống nhưng mà khác về một chỗ là nó có cái phần ở ngoài này này thì thay vì là những đôi như gì 350 truyền thống thì nó sẽ có một cái stripe khá là rõ ở đây nhưng mà đôi này thì nó sẽ có một cái stripe nó không có rõ ràng một đường kẻ mà nó sẽ là một cái đoạn loang như thế này quanh đây mình nhìn mình cảm giác như là cái này như là một miếng nhựa mà nó bị 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 nung chảy lên á nó, nó giống như kiểu là ở đây là pram nít hết này pram nít hết này nhưng mà nó lòi ra một đoạn này thì tự nhiên như kiểu là đổ một lớp nhựa lên để mà nó nó đè lên đoạn này nói chung là nhìn nó cũng mình cũng chẳng biết miêu tả làm sao mình sẽ cố gắng mình đưa nó lại gần nhất cho các bạn có thể thấy được là nó như thế nào các bạn thể thấy rõ được là cái phần nhựa đây này đó đặc biệt nhất là cái phần này thì ở những đôi 350 truyền thống thì họ sẽ cố gắng họ để cái vết theo này này nó lòi ra ngoài để nó chia đôi hai phần là phần ngoài và phần má trong của đôi giày ra còn ở đôi này thì nó lại khác cái phần mà đường chỉ ở giữa họ lại đưa vào trong còn cái phần mà mịn hơn á thì họ để ra ngoài thành ra là nhìn nó khá giống những đôi giày bình thường mặc dù nó cũng có một phần là phần chỉ chia đôi nhưng mà phần mịn họ đưa ra ngoài còn phần sần họ đưa vào trong thì ở đôi 350 thì cái điểm nổi bật nhất để mà người ta recognize ra một đôi giày gì gì 350 chính là cái điểm này cái xít trình này nó xuất hiện từ phiên bản V1 sang đến V2 nó vẫn giữ cái cách thiết kế này còn ở đôi này thì không có thì mình nghĩ là gì gì đã muốn mang cái silhouette này khác hẳn so với cả cái phần 350 thành ra là họ đổi tên thành 380 tương tự cái thiết kế kiểu như vậy nó sẽ ra ở mặt trong nhưng mà nó sẽ không giữ lại cái lớp nhựa như mình nói ở trên là nó thiết kế kiểu loang loang ra đó bạn sẽ không có cảm thấy được là một chút nào của Pramnit ở đây hết bạn sờ vào chỉ thấy nhựa nhựa như kiểu nhựa cứng không còn ở đây thì vẫn là Pramnit như bình thường nói chung là cái điểm thiết kế của nó thì nó có khá là nhiều lỗ ở mặt trong lẫn bên ngoài ngoài ra thì có những cái phần loang của cái lớp vân ở trên lớp Pramnit nó pha giữa hai cái màu là màu xám và màu trắng nó chạy quanh vòng 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 nó tạo ra một cái static vibe nó khá giống như thế này nhưng mà cái loang của nó thì nó không đi theo một cái trình tự mà nó đi hơi bị freestyle nó đi vòng vòng còn đến phần dây dày thì nó vẫn giữ nguyên cái phong cách lace của gì gì nó là lace thẳng vào phần pramnet ở trên đôi giày và nó vẫn như vậy ở đây thì nó có lace màu trắng và không có phản quang gì hết lace lại bình thường thôi ngoài ra thì cái điểm khác biệt lớn nhất chính là phần cổ chân này thì ở những đôi gì gì 350 bình thường thì cái phần cổ chân nó sẽ là dạng như thế này nó khá là mở nhưng mà ở cái đôi này thì nó lại là cái dạng mà nó muốn bó vào cái cổ chân của các bạn càng nhiều càng tốt thành ra là mình mới nói nó giống đôi ultra boot uncase nó là như vậy thì cái phần cổ chân này nó bám vào khá là nhiều thành ra là đi nhiều lúc nếu mà bạn nào mà đi cái loại thất nó hơi bị thấp á thì cái phần này nó sẽ cà vào cổ chân thì khá là khó chịu chứ không phải là dễ chịu đâu thành ra là muốn đi đôi giày này thì các bạn nên đi cái tất nào mà nó cao hơn một chút so với phần cổ chân của các bạn thì sẽ mang đến cảm giác dễ chịu hơn Ngoài ra thì nó có một cái điểm nhỏ ở phần gót này nữa Cái điểm này thì để các bạn mà có thể thò tay vào Mình cũng không hiểu sao không làm luôn cái pull tab đi Họ chỉ để hai cái miếng vải ở đầu với cả cuối này để mà có thể là giúp các bạn mở ra để bỏ cái chân vào dễ hơn thôi Ok bây giờ mua đến phần midsole thì đây là cái điểm nổi bật nhất ở trên đôi giày này Thì chính là cái phần midsole này Thì nó làm màu bằng một chất liệu là nhựa translucent Nó là một loại nhựa mà trong trong mờ mờ á Thì để có thể nhìn được lớp boost ở bên trong Ngoài ra thì ở ngoài thì nó có phủ hai cái màu nó loang theo cái tông giống như trên này Nó là màu trắng và màu hơi hơi ngà ngà xanh xanh khi mình cầm ở đây thì các bạn thấy rõ được là hai cái màu nó khác nhau Ở đây nó loang loang ở đây Quay đến phần ao xô của đôi giày thì đây là một cái ao xô hoàn toàn mới So với tất cả những cái phiên bản hình dài trước đây giống như kiểu như thế này Cái phần ao xô này mình ấn tượng hơn rất là nhiều tại vì nó có những cái lớp vân kiểu như thế này Trước đây thì những cái lớp vân kiểu của gì gì này nó không có độ bám cao Cái độ bám của nó không được đánh giá quá cao Còn ở đây thì mình sẽ đánh giá nó cao hơn rất là nhiều tại vì cái lớp vân này nó khá là rõ ràng và mình hy vọng là cái đôi giày này nó sẽ bám đường hơn so với đôi 350 kia Ngoài ra thì cái kiểu thiết kế nhìn nó cũng khá hay Nó vẫn lộ ra những cái boost ở bên trong Nó còn ghi rõ chữ boost ở phần gót này luôn Để cho mọi người rõ ràng nhận ra được là đây là đôi giày có công nghệ boost Và cái lớp boost này mình thấy là nó rất là dày luôn Nó dày hơn rất là nhiều so với đôi giày bình thường 
Ngay cả những đôi như Ultra Boost cũng chưa chắc có cái lớp Boost nào dày như thế này đâu Phần inso của đôi giày này thì mặt này nó sẽ có màu grey Và nó có logo Adidas và brand của Yeezy Ngoài ra thì phần mặt sau thì nó có màu trắng thôi, không có gì hết Vậy thôi, nói chung là cũng chẳng có gì quá nhiều để mà nói về đôi giày này Thì nó có thiết kế mới, nó có thiết kế khác Và đây là phiên bản 380 đầu tiên mà được ra mắt Thành ra là nó sẽ dự kiến nó là một phiên bản mà thuộc dòng là OG Thành ra là cái dòng này có thể nó thành công hay thất bại thì mình cũng không có chắc à, Nhiều lúc giống như kiểu là dòng 500 người ta nghĩ là sẽ thành công Nhưng thực ra thì nó cũng tầm tầm đó Hay là dòng 700 ra mắt thì nó cũng tầm tầm đó Thành công nhất vẫn chỉ là dòng 350 Thì cái dòng 380 này để mà nói có thành công hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược của Adidas và trong tương lai nó sẽ như thế nào Nhưng mà mình rất là vui khi mà thấy cái chiến lược của Kanye và Adidas đã mang lại cái độ hype thành cho gì gì lại Tại vì đã từ lâu lắm rồi mọi người mới nô nức nhau mà đi mua một đôi giày gì gì như thế này Và cái giá resale của nó cũng khá là ổn Hồi trước khi release là giá của đôi này từ 800 đô đến hơn 1.000 đô la Mỹ nhưng mà sau khi release thì giá nó dần dần hạ nhiệt và đến thời điểm hiện tại thì giá nó vẫn khoảng tầm là khoảng bốn năm rưỡi đến 500 trăm đô la mỹ có khi hơn tùy vào sai nói chung là cũng khá là ok với dòng này còn bây giờ đến câu hỏi là các bạn có nên cop đôi giày này không có một thông tin mình mới nghe được là đôi giày này rất có thể là sẽ restock vào năm sau nếu mà các bạn cảm thấy là muốn có ngay thì các bạn mua còn không thì các bạn hoàn toàn có thể đợi đến năm sau nó sẽ restock có thể giá nó sẽ giảm xuống ok thì nói về sai của đôi giày này thì đôi giày này mình mua sai tám rưỡi mình nghĩ là nó sẽ fit giống như kiểu đôi 350 V2 Bình thường chu size của mình là size 8 Nhưng mà đôi 350 V2 này thì mình sẽ mua 8 rưỡi Thì ở đôi này mình cũng để mà chắc chắn mình mua size 8 rưỡi Nhưng mà thực ra là nó fit khá chưa đôi size Thực sự mà nói nếu mà cái size tốt nhất của mình ở đôi giày này á Thì phải là size 8 chứ không phải 8 rưỡi Nhưng mà nói chung là 8 rưỡi đeo cũng rất là ok Còn bắt đầu từ cái video ngày hôm nay Thì trong tất cả những cái video review giày của mình Thì mình mình sẽ thêm thêm một phần gọi là chấm điểm Thì chấm điểm của mình sẽ dựa trên ba yếu tố Nó độ thoải mái, giày đó có đẹp hay không qua cách phối đồ nó có dễ phối đồi hay không Cái thứ ba là liên quan đến vấn đề giá cả Thì nói về độ êm ái thì mình đánh giá đôi này rất cao Và mình chấm nó điểm 10 trên 10 Boost thì từ trước đến nay luôn luôn một công nghệ Mà liên quan đến vấn đề là mang lại độ êm ái Đối với tất cả những người mà đeo những đôi giày đó Phải nói đây là một trong những đôi giày gì gì Mà mang lại độ thoải mái cao nhất từ trước đến nay Còn nói về độ thời trang thì Đôi giày này nhìn vậy thôi chứ Phối đồ nó cũng không dễ lắm đâu và cái nhìn của mọi người khi mà nhìn vào thì nó cũng không quá là ấn tượng về độ đẹp của nó Tại vì mình thấy nó cũng... Nói chung các bạn nghĩ sao về đôi giày này? Mình mạnh dạn chấm đôi giày này chỉ được khoảng 7 điểm thôi 7 trên 10 Nó không phải là đẹp so với mình Nếu mà bảo là mình thích đôi giày này không thì... À, phần tiếp theo là về giá cả thì... À, như mình nói trên thì đôi giày này hiện tại nó có giá resale là từ 450 đến 500 Và dự kiến sau khi restock thì giá nó còn xuống nữa Thành ra là về giá cả thì mình thấy nó cũng khá là ok um, Giá retail của nó là 230 đô la Mỹ Đắt hơn 10 đô la Mỹ so với đôi 350 V2 Đó là giá cả của nó Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ video ngày hôm nay Thì các bạn thấy sao về đôi giày Yeezy 380 Alien này thì các bạn cho mình biết ở phần comment ở phía dưới nhé Các bạn có thích đưa giày này không? Nếu thích cái video ngày hôm nay thì nhớ là like and share Ngoài ra thì đừng quên subscribe channel của mình Nhớ là bấm mình nghe chuông để cập nhật những video mới nhất mình up lên Ok tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé Peace out